陛下，陛下，参见陛下。说，收到一封密函。夫子，你看，霸道玉皇爱上我初心的了。这种书看多了，脑子会变坏。不看是吗？行，不看算了，我自己看喽。哎，你给我念念。我说你都十四了，还让我念什么呀？我喜欢听你念。我睁开眼睛，他模糊的身影逐渐清晰。我说：“你真难看。”不过这不是他的真心话。其实他万分欢喜，你认定这人是他未来的丈夫。我怎么感觉这故事情节好像是在说你呢？啊！哎呀，你继续念念。我说这字怎么这么眼熟啊？哦，你逼着青商离写的，是不是？嗯那是这个书的原作者呢，因为写了个烂结局，被读者打破了脑袋，现在已经封笔了。没办法了，只能我跟新商离合作写个序了。嗯，的确没有原作好，什么东西、啊？哎，哎呀，我毁掉他们的定情之物，假装和他告别。其实我在赌他最后一刻能回头。原来你都在骗我！我不骗你，你怎么说实话、啊？不赌了，岂有此理！不赌了。我扔了，不许扔！我真的扔了，不许扔！都在骗人！我不念了，别扔我！不念了！你看，我,我带一只鸟。哎，我，我去，你，我，哎，你都沉了，你快捞一下，捞起来。你是不是有病了？我再试试。我再试试。不用了。捞上来字都看不清楚，没事，我再写一本就行了。探子回报，凌迟是个空城，我们可以取到落霞林，一举攻下凌迟。主公，烟尘的败北，犹在眼前。我们尚未休整安顿，此时前去凌迟，似乎有些不太妥当。牧羊，你何时变得畏首畏尾？正是因为烟城的失利，我们才要取下凌迟，重振军心。可凌迟看起来近乎铜墙铁壁，万一消息有出入。我担心这就是个圈套。这件事我已经决定了。连毅，从今日起你恢复副将一职，道士随我，从正面攻击。牧羊，你带人从后面包抄，我们双管齐下，打北元廷一个措手不及。是。牧羊，这是军令。是。来的不是时候啊，没关系。夫子，你最近怎么了？是不是身体不舒服啊？也许昨晚没睡好吧。真的没事吗？没事。要去打仗了？嗯，没想到刚离开五香营就参与这么大的战役，想想还挺激动的。我和你一起去。你去干什么？我去了，也许。你们就不用打这场仗了
。你不是说万事皆有天定，不会敢于占据？我去看看大家。真的是去看大家吗？是去看你的。我要看着你，守护你。这还差不多。不过我不需要你守护。云牧阳和莲依已经去了凌迟，地宫需要有人留守。你这么厉害，留在这里最合适了。你训练了我这么久，我想凭自己的本事做些事情。再说，咱们还有小蜘蛛啊！要是有什么事情，我用小蜘蛛联系你。好吧。不过除了小蜘蛛，你还要再带上这个乾坤带。嗯，我都忘记有它了。你不是说这是诡计，是作弊吗？真正的战场上，有了危险，难道你要白白等死？这是我说的话，你全记得。既然你已经改掉了过去种种坏毛病，自然可以做回那个“一字当头”的风如车。嗯，凡事不能逞强。嗯，我在你的乾坤袋里放了急救药。嗯，你心脉受损，上次在林渊台的幻境里挺过来，已经算是侥幸。相隔千里，我怕我的灵力。你是没有睡好，我没睡好觉的时候呢，连射箭都不会准的。不要担心了。好吧，替我照顾好你自己，平安归来。你说这么多，还不如。上次不是已经亲过了吗？上次那都不能算的